হ্যালো এভরিওয়ান নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছো তোমরা আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমরাও কিন্তু খুব ভালো আছি আজকের ডেটটা হলো ফোর্থ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সকাল দেখো এই ঘরটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বিছানা বিছানা ঝেড়ে নিলাম আর তোমাদের দাদাভাইকে বলেছিলাম তাড়াতাড়ি করে বাজারটা নিয়ে আসো সকাল সকাল বাজার নিয়ে এসেছে আর এখনো রকম সময় হয়ে গিয়েছে সাড়ে নটা পৌনে দশটা মতো আলু পেঁয়াজ রসুন এগুলো সবই ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই সবকিছু নিয়ে এসেছে মানে নিত্যদিন যে শাক সবজিগুলো লাগে সেগুলো এছাড়াও ফুলকপি রয়েছে আর এখন হোয়াটসঅ্যাপ এর যুগে না কাগজে কলমে ফর্দ লিখে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না আমাদের দুজনের হোয়াটসঅ্যাপ কনভার্সেশনে শুধুমাত্র বাজারের ফর্দ আর যদি সেটা না হয় আমি যদি বলে বলে দিই প্রবৃত্ত এটা আনতে ভুলে যায় ওটা আনতে ভুলে যায় এছাড়াও গাজর টমেটো উচ্ছে আরো নানান সবজি ছিল জানি না তোমাদের সাথেও এমনটা হয় কিনা এ দেখো এখানে নিয়ে এসেছে রুই মাছ তারপর রয়েছে পার্শে মাছ আর এনেছে চিংড়ি মাছ যেটা আমাদের প্রত্যেক দিনের বাজারে থাকবেই এই ছিল আজকে সমস্ত বাজার ঘাট সবজি সাবজা সব জায়গায় রাখি মাছ টাচ ধুয়ে কেটে কুটে পরিষ্কার করতে হবে চলো এবারে ব্রেকফাস্টটা নিয়ে আসি রুটি লুচি পরোটা তো নিত্য দিনই থাকে তাই আজকে বানিয়েছিলাম ফেনা ভাত আলু সিদ্ধ চিনি গুঁড়ো চাল দিয়ে বানিয়েছিলাম যেটা টেস্ট একেবারেই কিন্তু গোবিন্দভোগ চালের মতো তবে বানাতে গিয়ে অনেকটা কোয়ান্টিটি বেশি হয়ে গিয়েছিল আর সকালে জল খাবার বেশি তো খাওয়া যায় না ঘিয়ের সাথে ফেনা ভাত আলু ভাতে কাঁচা লঙ্কা মানে এরা জবাব নেই মোটা হওয়ার জম আর কি রান্না বান্না শুরু করার আগে ভাবলাম ঘরগুলো একটু গুছিনি এই যে পদ্মার পিছনে আমার সমস্ত প্রমোশনাল শুটের প্রোডাক্ট গুলো রাখা থাকে পেটি পেটি সব অর্গানাইজ করে আজকে সব ঘরগুলো একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঝাড়পোঁচ করে চাদর টাদর পেতে রাখছি তার কারণ হলো আজকে আমাদের বাড়িতে আসবে দুজন গেস্ট জামা কাপড় অগোচল করে রাখার পর ঘরটাকে যখন সুন্দর করে গোছালাম দেখো কতটা সুন্দর লাগছে না একদম টিপ টাপ এই ঘরটাও বা বাদ যাবে কেন জামা কাপড় যেগুলো ভাজ টাজ করা ছিল না ভাবলাম তাড়াতাড়ি করে ভাজ টাজ করে একদম আলমারির মধ্যে গুছিয়ে রাখি তাহলে একদম সুন্দর থাকবে কথায় আছে না সংসারের আর এক নাম সমুদ্র এইদিকে গোছাতে শুরু করি তো মনে হয় ওই দিকটাও গুছিয়ে নেই মানে সব কিছু গোছাতে গোছাতে সময়টা যে কখন পেরিয়ে যায় বাট ফাইনালি গোছানোর পর আউটলুকটা কিন্তু বেশ সুন্দর এতক্ষণ ধরে গল্প করতে করতে গোছানোর কাজ কমপ্লিট চলে এসেছি রান্নাঘরে রান্না বান্না করতে আজকে সিম্পল একদম লাঞ্চের মেনু ফুলকপি আলু দিয়ে মাছের ঝোল যার জন্য ফুলকপি আলুটা একটু ভাপিয়ে নিয়েছি আর এদিকে মাছগুলো লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে নিচ্ছি সেই সাথে গাজর এনেছে তাই হালুয়া বানাবো আজকেও আবার গাজরের হালুয়ার পুরো রেসিপিটা কিন্তু তোমরা নেক্সট ভিডিওতে পেয়ে যাবে তাহলে দেখতে ভুলো না কিন্তু যারা এখনো পেজটিকে ফলো করনি করে রান্না বান্না বসিয়ে রেখে চলে এসেছি গাছগুলোতে একটু জল দিতে শীতের বেলা মানেই খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রোদটা চলে যায় তাই হালকা হালকা রোদ থাকতে থাকতে আমি গাছগুলোতে একটু একটু করে জল দিয়ে দিচ্ছি এই দু তিন দিনের ভিডিওতে তোমরা নিশ্চয়ই গোপুসোনাকে মিস করছো হ্যাঁ বন্ধুরা গোপুসোনা কিন্তু এখন মামার বাড়িতে আছে মানে বলতে পারো মাসের কিছুদিন এখানে থাকে কিছুদিন মামার বাড়িতে আর দেখো আমাদের লঙ্কা গাছে কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট লঙ্কাও হয়েছে রোদ চলে যাচ্ছে তাই শুকনো জামা কাপড়গুলো তুলে নিচ্ছি না হলে একদম ঠান্ডা জল হয়ে যায় ঘরদোরগুলো সাজিয়ে ফেলাম বারন্দাটা কেন বাকি থাকবে তাই যেটুকু আছে সেটুকু দিয়েই একটু সাজিয়ে ফেলছি মানে এই যে কার্পেটটা দেখছো অনেক পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আমাদের না একটা নতুন কার্পেট কিনতে হবে তাই ভাবলাম বারন্দার এই পাশে কার্পেটটা সুন্দর করে পেতে দেই আর সোফার অভাবটা পূরণ করতে এই প্লাস্টিকের চেয়ারগুলোই রেখে দিচ্ছি জানি একটু মন্দ লাগছে তাও জানি তোমরা ম্যানেজ করে নিতে পারবে কি বলো বন্ধুরা মানে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে তোমার বাড়ি কোন অ্যাড্রেসে আছে চলো পরে এটাকে তোমাদের খুলে দেখাবো কবিরের এম টি ফিফটিন গাড়িটা গ্যারেজে সার্ভিসিং এর জন্য দিয়েছে তাই এখন এই গাড়িটাই কিন্তু ক্লিনিং করে এই গাড়িটাই ইউজ করা হবে মানে এই গাড়িটাই চালানো হবে তাই ধুয়ে টুয়ে একদম সুন্দর করে পরিষ্কার করছে ও রান্নাঘরটাও পরিষ্কার করে সুন্দর করে গুছিয়ে একদম অর্গানাইজ করে নিয়েছি এই যে এই জিনিসটার মধ্যে সমস্ত এই হাতা খুন্তি ছুরি সারাটি গ্যাস লাইটার মানে হাতের কাছে যেগুলো লাগে সেগুলো রেখেছি আর মানে গ্যাস ওভেনের পাশেই রেখেছি যাতে সুবিধা হয় গ্যাস ট্যাসগুলো সুন্দর করে মুছে এদিকে দেখো থালা টালাগুলো সব কিছু গুছিয়ে রেখেছি মোটামুটি ক্লিন আপ এখানে তো দিদি সব কিছু বাসন টাসন মেজে রেখে দিয়েছে আর একটা জিনিস দেখো প্রথমে ঝুড়িতে রাখতো যার জন্য আমাদের টাইলসে দেখো কীরকম জলের দাগটা হয়ে গিয়েছে তাই প্রথমে একটা গামলার মধ্যে ঝুড়িটা রাখা হয় মানে এক্সেস যে জলটা কিন্তু গামলাতেই পড়বে আর এই জায়গাটা তো যেমন গোছানো ছিল ঠিক তেমনই 
টেবিলটাও মুছে টুছে একদম পরিষ্কার করে নিয়েছি জল টল ভরে রেখেছি চলো আজকে রান্না বান্নাগুলো দেখিয়ে দিই একেবারে এই দেখো ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল বানানো হয়েছে আর এদিকে হচ্ছে বিট ভাজা হয়েছে চিংড়ি মাছ দিয়ে বিট ভাজা আর এটার মধ্যে তো ভাত রয়েছে ভাতটা একেবারে বেশি করেই বানিয়ে নিয়েছে এই বেলাতে আর এই হচ্ছে স্পেশাল গাজরের হালুয়া মানে যতটা পরিমাণই বানাই একদম কমে কমে এতটুকু হয়ে যায় তো এই হচ্ছে লাঞ্চের মেনু হাস আনতে কারণ বাড়ি এনে ওরকম কাটাকুটি তো এখানে পসিবল না যেটা বাংলাদেশে পসিবল ছিল তো বাজারে গিয়েছে একদম কেটে কুটে একদম পিস টিস করে নিয়ে আসতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক দা রুমারাও চলে আসবে তো সেই জন্য আমি ঘরটার একদম পুরো টিপ করে মানে আজকে ঘর বারন্দা কিচেন সব কিছু একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন কেন বলতো ঘর বাড়ি যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় ততটাই না সুন্দর লাগে দেখতে আমাদের লাগে তোমাদের লাগবে আর যারা আসে তাদেরও ভালো লাগবে তো চলো দেখি আগে কে আসে আগে প্রবীর বাবু আসে নাকি অনেক দ্বারা আসে কফি বানাতে যাব তখন দেখি দুধ একদম এইটুকু রয়েছে তাই একদম পাড়ার দোকানে চলে গেলাম পাড়ার দোকান বলতে আমাদের বাড়ি থেকে দুটো বাড়ি পরে কিনে নিয়ে চলে এলাম আমি রান্না করবো না আমি ওই কষানো অব্দি আছে তো সুন্দর করে দুপুরে আমি সব কাটাকুটি করে রেখে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম পেঁয়াজ কুচি গোটা একটা রসুন দিয়েছি এটার মধ্যে রয়েছে আদা বাটা রসুন বাটা আর এখানে রয়েছে জিরে মরিচ বাটা আর এটা হচ্ছে শুকনো লঙ্কা বাটা তেল গরম হয়ে গিয়েছে এবার এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা দেবো আর ওরা আসলে কফিটা বানাবো যার জন্য দুরকম বিস্কিটও নিয়ে এসেছি মাংস মোটামুটি কতটা পরিমাণ হবে দু কিলো হাঁসটা অনেক বড় হয়ে গেছে প্রথমে বুঝতে পারিনি তোমরা অনেকেই তো হাঁসের মাংস খাওয়া কবি আর এবং ওরা সবাই মিলে আজকে মানে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে খাওয়ার জন্য বাট আজকে তুমি ট্রাই করতেই পারো কেমন <laughs> चिकेन बोले फेले कफि আমাদের মানে বারন্দা থাকতে আমরা ঘরে বসি সবসময় কফিটা এনজয় করি সোফা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল খুব শীঘ্রই আমরা একটা সোফা কিনবো অনেক দেখা তুই তো বলেছিস না আমার হাতে কফি ভালো লাগে প্রবীর এখন মাংসটা পরিষ্কার করে ধুচ্ছে আর সবাই মিলে এখন দেখো ওকে পর্যবেক্ষণ করছে আজকে হাঁসটা প্রবীরই রান্না করছে কি করলে পেঁয়াজ পেঁয়াজটা এর মধ্যে ম্যারিনেট করবে তাই তো এতক্ষণ ধরে ক্লিনিং চলল ইউটিউবে একটা রেসিপি দেখেছিলাম সেই হিসাবে আসলে বাংলাদেশের একটা রেসিপি তাই তো আচ্ছা এটা কি যাবে 
মানে নর্মাল পেছি থেকে একটু মাফিনের মতো ভাব আছে বা একটু চকলেটের এ আছে তো ওদিকে আমাদের হাঁসের মাংস হচ্ছে আর এখানে আমাদের গল্প জমছে এই মাংস কবির আর অনেকটা দুজনে গিয়ে সবকিছু নিয়ে আসলো এগুলোকে বের কর ঝাল পাল সব ঠিকঠাক মানে এর থেকে পুরো জলটা বেরিয়েছে যেহেতু তুমি একটু মাখিয়ে রেখেছিলে এর থেকে পুরো জলটা বেরিয়েছে জল দেয়নি আর এটা আস্তে আস্তে এখনো আরো হবে আর একটু হবে সেদ্ধ হ্যাঁ আর আমরা এই যেহেতু তিনজন সেহেতু বেশি ঝোল করব না আর আমাদের কিন্তু এতে আজকে আলু অ্যাড করে দেব হ্যাঁ এই দেখো ক্যামেরার ধরা পড়ে গেছে কেমন বল খুব ভালো আছে আর একটু কি সেদ্ধ হবে ঠিক আছে তাহলে কবির আর দরকার নেই সেদ্ধ করে বেশি সেদ্ধ করলে না আবার গলে গেলে ভালো গলে গেলে আবার ছাড়িয়ে যাবে তুমি অফ করে ঢাকা দিয়ে রাখো ওই গরমেই হয়ে যাবে তাহলে কবির আজকে জিতে গেছে না বান্ধবীকে খাওয়া আজকে হাস কোনোদিন খাইনি জীবনে এই প্রথমবার টাইম এখন হয়ে গিয়েছে প্রায় পৌনে বারোটা এখন আমরা ডিনার করতে বসেছি সবকিছু গরম টরম করে নিয়ে এই যে মাছের ঝোল ও তো মাছ খেলো না জাস্ট একটা ফুলকপি খাচ্ছে আর এই যে মাংসটা গরম করা হয়েছে এখানে হালুয়া রয়েছে স্যালাড কাটা রয়েছে ফ্রায়েড রাইস চিলি চিকেন রয়েছে তো চলো একসাথে আমরা ডিনারটা করি মানে আমরা লাস্ট করেছিলাম ওই বছরে তাই তো আবার নতুন বছরে অনেকটা মাছের ঝোল ভালো হয়েছে তুই তো খেলি না 
আর মাংসটা তো অলরেডি জানা হয়ে গিয়েছে রিভিউ ভালো হয়েছে তো চলো একসাথে ডিনারটা করে নিই তারপর আর বৌদের আবদারে এখন চলছে নাইট শো হ্যাঁ বন্ধুরা নাইনটিন টোয়েন্টি ভূতের মুভি দেখছি এখন আমরা সবাই মিলে আসার আমি এখানে বলছি কারা কারা দেখতে রাজি আছো তাই সবাই দেখো একেবারে ভি দেখিয়ে দিচ্ছে তো কারা কারা নাইনটিন টোয়েন্টি দেখেছ বাপরে বাপ আমি তো অনেক ছোটবেলায় দেখেছিলাম ফ্যামিলির সাথে প্রচন্ড ভয় যদিও আমরা লাস্ট অব দি কমপ্লিট করতে পারিনি তার আগেই ঘুমিয়ে গেছি তো এভাবেই তো আমরা কমপ্লিট করলাম আজকের ব্লগটা তোমরা সবাই ভালো থেকো টাটা বাই বাই গুড নাই